Hello friends, welcome to my channel, Sharanya's Lecture Room. Now, we will start the video in this subject. We will start the first semester in the first subject of Business Environment and Policy. We will start the first subject in this subject. In this subject, we are going to discuss the first chapter. This first chapter is a very important chapter. We are going to ask questions about the contents of the essay. We are going to ask questions about the essay. All the topics are important. We are going to include all the topics in the video. In this chapter, we are going to cover a little bit of the essay. We are going to cover a little bit of the essay. We are going to cover a little bit of the essay. Aduh, apa ni? Yang korang sendiri notes juga ada lah, ada itu tuh. Apa, anda kalau kita korang cuma helpful lah, anda bicara ikut. Kalau pernah anda kalau notes prepare, ini subject yang anda kirim teori, notes, anda kalau dah itu lor notes prepare, ini adalah dari kalau anda kalau exam time ini ada yang useful lah. Saya ni pernah ada notes anda lah, ada itu ikut. Teksi lakukan awal, beli suri bad kau duduk ikut. Kalau anda kalau dah awal, cerita korang budimu tak ikut. Exam time ini limited time, kalau anda kalau cover yang anda beri, anda korang cuma difficult. Apa notes ni? Kalau anda korang cuma easy aja, tapi pergi ke mana itu pergi. Okay, apabila kita video ini pergi, anda kalau ini Mumbai itu ada yang tanya channel kanan, anda ingat channel anda subscribe ya, ingat matri mana yang upload ini kuda video ini kalau kanan itu sahdi kulo video ini apa yang ingat like ya, anda share ya, anda video ini kalau lebih pelanggan komen ya, anda marak kereta. Ado orang pada ni video lola, semua topik semua important dahana skip ya, anda itu topik semua anda ni, ilah apa video skip ya, ada mula night yang kanan seramik ya. Apabila kita video ini kita pergi, kita belajar tentang bisnes dan lingkungan. 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 Kita belajar tentang अब बिजनेस एनवायरनमेंट इन्दर परना सेट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना कोरे एक्सटर्नल फैक्टर्स चेयर इन्दर चला दाना हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट इन्दर बारे नंदर इकोनॉमिक फैक्टर्स है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स गवर्नमेंट एंड लीगल फैक्टर्स है जियोग्राफिकल फैक्टर्स डेमोग्राफिक Nampol da business ni agak terlalu karya ngalai matri, nampol control ya ambil cule. Da external ayat orang, nampol da uncontrollable ana and affect da business decisions of a firm or company. Ina li factors ina parin ana nampol da company da business decisions ana affect cie. Anggane ila da ni ana nampol business environment ina parin ana business environment ina parin ana set of external factors ana which affect the company's business decisions. Then ada ni ru definition gurute trenda. According to Bayard or Wheeler, business environment refers to the total of all things external to firms and industries which affect their organization and operation. Simple ayat lu definition ana pada andailem padi cikya. Business environment ni tu parna total of all things external to firms. Nama lu firm ni ni industry ni important tu berana. Ila things tu madilu berum. Ada ingini ana business ni ana organization ni ana operations ni ana affect cie ana factors ayer kya. Madilu ni ana nama lu business environment ni tu parin ana. Okay ni nama kita ni features ni tu kya ana nukam. First feature pada ni kita ada business environment itu barangnya korang external factors ni ada uncontrollable ana. Example saya itu government rules and regulations itu urutkan. Apa nama definition le pernah dek karya yang lain ni ana features le pernah ni kita ada. Second one environment forces are different from country to country. Oru raja itu environmental forces ni barangnya ni ada different area. Bagi dah itu nama le India le la, oru business environment area kila macam tu country le. Adanya pernah ni kita ada. Third one business environment is dynamic. Nama le business environment itu barangnya ni ada dynamic. Karena peram change itu onde iri. Mungkin kalau constant ayat ni kila ada macam orang bandung onde iri. Next one business environment is complex. Business environment itu barangnya ni ada complex. Karena karena there are a lot of factors in the world. There are a lot of external factors in the business environment. That is why it is complex. Next is sociological environment affect and they get affected by the economic environment. Next is feature right. Sociological environment and economic environment are related. That is why the two parts are affected. Next one is related to political and economic environment. That is why the political environment and economic environment are related. आठ तथा बिजनेस एनवायरनमेंट इसे सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सटर्नल तथा बिजनेस फॉर्म एंड दैट्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस देयर फंक्शनिंग इधर नमल डेफिनेशन ले पढ़ना तो नहीं आना बिजनेस एनवायरनमेंट इधर बारे में कोरे एक्सटर्नल फैक्टर्स आना वेरना था इधर नमल डे बिजनेस इन्द फंक्शनिंग ने इन्फ्लुएंस ये ना फैक्टर्स आए रखें ओके नेक्स्ट वन पढ़ने के ना द एजुकेशन एंड कल्चरल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस एंड इस इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एजुकेशनल एनवायरनमेंट इन्हें कल्चरल एनवायरनमेंट इन्हें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के एफेक्ट चेंज ना लगे इन्फ्लुएंस चेंज ना डरना ना बारे ना � 
ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൽ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് വൺ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ത്രെറ്റ്സ് ടു ബിസിനസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ബിസിനസ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് ചലഞ്ചസ് സക്സസ്ഫുള്ളി അതായത് ബിസിനസ്സും അതിൻ്റെ എൻവിറോൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ത്രെറ്റ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചലഞ്ചസ് വന്നാലും അതിന് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് വൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെമോഗ്രാഫിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി കാസ്റ്റ് ഇൻകം ലെവൽ ഏജ് പോപ്പുലേഷൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എഫക്ട് ചെയ്ത ബിസിനസ് ഈസ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ബിസിനസ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടെക്നോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സും എന്താണ് ബിസിനസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് പ്രോസസ്സ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇതെല്ലാം ടെക്നോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇതും നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ പൊല്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം ബിസിനസ്സിൽ ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റും അതിൻ്റെ പോളിസീസും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസീസ് എല്ലാം ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആണെങ്കിലും നാഷണൽ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്താ അത് ബിസിനസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സക്സസ്ഫുൾ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിനെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ എപ്പോഴും ഡൈനാമിക് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഡൈനാമിക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലും ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ് ബ്രോ ബ്രോഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് ലോങ് ടേം പോളിസീസ് നമുക്ക് ബ്രോഡ് സ്ട്രാറ്റജീസും ലോങ് ടേം പോളിസീസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്തത് ടു എക്സ്പാൻഡ് ന്യൂ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തത് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഈ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ചേഞ്ചസ് വരുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മുൻകൂട്ടി കാണണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും അവർക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തിരിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ടു ഡീൽ വിത്ത് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട ആക്ഷൻ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം ലാസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു കീപ്പ് വൺ സെൽഫ് ഡൈനാമിക് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എപ്പോഴും ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ആണ് ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ
ഇതിന് ഒരു ഡയഗ്രാമായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക അതിന് ഇൻറ്റേണൽ എൻവയറോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നും എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയറോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ എൻവയറോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻസുമായിട്ട് കൂടുതൽ റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു എട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളുടെ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഘടന ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ തേർഡ് വൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവർ രണ്ട് പേര് അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപ്പബിലിറ്റി നോക്കുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ക്യാപ്പബിലിറ്റി അതുപോലെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ക്ലൈമറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻറ്റേണൽ എൻവയറോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം എസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഞാൻ നോട്ടിൽ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമുക്ക് ഓൺവേഡ്സിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ നോട്ട്സ് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അപ്പോൾ ആ നോട്ട്സും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് വൃത്തിയായി പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയറോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ അഗൈൻ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു മൈക്രോ എൻവയറോൺമെൻറ്റും മാക്രോ എൻവയറോൺമെൻറ്റും അതിൽ മൈക്രോ എൻവയറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് താഴെ പറയുന്ന അഞ്ചെണ്ണം ഫസ്റ്റ് വൺ സപ്ലൈയേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സപ്ലൈസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സപ്ലൈറിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ കൂടുതൽ സപ്ലൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് വന്നാൽ നമ്മളുടെ ഓവറോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് വൺ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പ്രിഫറൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ നോക്കുക അതുപോലെ അതിന് വേണ്ട ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ എടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ദെൻ പബ്ലിക് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൈക്രോ എൻവയറോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മാക്രോ എൻവയറോൺമെൻറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് എൻവയറോൺമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് എക്കണോമിക് എൻവയറോൺമെൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയറോൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഫാക്ടേഴ്സ് ലീഗൽ എൻവയറോൺമെൻറ്റ് സോഷ്യൽ എൻവയറോൺമെൻറ്റ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ എൻവയറോൺമെൻറ്റ് ഡെമോഗ്രാഫിക് എൻവയറോൺമെൻറ്റ് നാച്ചുറൽ എൻവയറോൺമെൻറ്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവയറോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ലേബർ എൻവയറോൺമെൻറ്റ് ഇത് കൂടാതെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എൻവയറോൺമെൻറ്റ് എന്നും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതി വയ്ക്കാം ഷോർട്ട് ആയിട്ടൊക്കെ പക്ഷേ അത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അടുത്ത ടോപ്പിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇനി ഇത് വലിയൊരു വൈഡ് ടോപ്പിക്കാണ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയറോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ മൈക്രോ എൻവയറോൺമെൻറ്റും മാക്രോ എൻവയറോൺമെൻറ്റും എല്ലാം എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ബിസിനസ് എൻവയറോൺമെൻറ്റ് തന്നെ ചോദിക്കാം സ്കോപ്പായിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ ഇതിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നോട്ട്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വിടാം ഈ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയറോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ എഗെയിൻ കുറേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് മാത്രം കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവാം ആ ഇതിൽ പറയാൻ വിട്ടൊരു കാര്യം ഈ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയറോൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ എഴുതി തന്നെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ എൻവയറോൺമെൻറ്റും എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയറോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻറ്റേണൽ എൻവയറോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപ
ഫിസിക്കൽ പോളിസി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും റോളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് റോൾ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പീപ്പിളിൻ്റെ വെൽഫെയർ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് റീജിയണൽ ഇമ്പാലൻസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കുക പബ്ലിക് സെക്ടറിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൂട്ടുക ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യുക പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇൻഫ്ലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ മാക്സിമം റിസോഴ്സസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക റേറ്റ് ഓഫ് സേവിങ്സും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സഫിഷ്യൻ്റ് റിസോഴ്സസിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പോളിസിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ പോളിസി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് നാലെണ്ണമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടാക്സേഷൻ പോളിസി പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോളിസി പബ്ലിക് ഡെറ്റ് പോളിസി ആൻഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് പോളിസി ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പോളിസി നോക്കാൻ പോകുന്നത് മോണിറ്ററി പോളിസിയാണ് ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പോളിസി മെഷറാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു പോളിസി മെഷറാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മണി സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു പോളിസിയാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോളിസിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് മണി ക്രെഡിറ്റ് സപ്ലൈ അതുപോലെ തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയും മോണിറ്ററി പോളിസിനെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി എന്നും പറയുന്നു ആർ ബി ഐൻ്റെ മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് പോളിസി ആർ ബി ഐസ് മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് പോളിസി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത്രയാണ് മണി പോ മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രിയിലെ മണി സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസിയാണ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മളുടെ കൺട്രിയിലേക്ക് വരാനല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മോഡേൺ ടെക്നോളജീൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് പോളിസിയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സിം പോളിസി എന്ന് പറയുന്നു എക്സ്പോർട്ട്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സോ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പോളിസി വന്നിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ബ്രിഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു എയിമോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോളിസി വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പോളിസിയിലൂടെ ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേരിയസ് ഡ്യൂട്ടീസും ലെവീസ് ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാരിയേഴ്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഈ ഒരു എയിമോട് കൂടിയിട്ടാണ് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പോളിസി വന്നിട്ടുള്ളത് അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എക്കണോമിക് എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന എക്കണോമിക് പോളിസീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെയാണ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിനെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി മിക്സഡ് എക്കോണമി നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മിക്സഡ് എക്കോണമിയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പാണ് വരുന്നത് ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയാണ് കാർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ലേബർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കും ഇതിന് മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടീവ് ഓഫ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എക്കോണമിയുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിനെ നമ്മൾ സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി എന്നും പറയുന്നു അവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്
ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പാക്കിങ് പ്രൊമോഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇനാക്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് എൻവയറോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗൽ എൻവയറോൺമെൻ്റ് ആണ് ഒരു കൺട്രിയുടെ ലീഗൽ എൻവയറോൺമെൻറ്റ് ബിസിനസ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ഓരോ ബിസിനസ്സിനെയും കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ ലോസ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ബിസിനസ്സിനെയൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ലോസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് പാക്കേജിങ് പ്രൊമോഷൻ എത്തിക്സ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നിയമങ്ങളായിരിക്കും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ എൻവയറോൺമെൻ്റ് ആണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സോഷ്യൽ എൻവയറോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റംസ് ട്രഡീഷൻസ് വാല്യൂസ് ബിലീഫ് പ്രോവർട്ടി ലിറ്ററസി എക്സ്പെക്ടൻസി റേറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റിയും നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ഫേംസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിന് നന്നായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് പറയുന്നത് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ എൻവയറോൺമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ എൻവയറോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് ടേസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബിലീഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ബിസിനസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ബിസിനസ് വന്നിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ എൻവയറോൺമെൻറ്റിനും കൂടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ എൻവയറോൺമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡെമോഗ്രാഫിക് എൻവയറോൺമെൻ്റ് ആണ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സൈസ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഏജ് കോമ്പോസിഷൻ ജെൻഡർ ജെൻഡർ കോമ്പോസിഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലെവൽ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രീഡ് ഒക്യുപേഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇതെല്ലാം ബിസിനസ്സിന് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബർത്ത് റേറ്റ് ലേബർ മൊബിലിറ്റി ഹെട്രോജീനിറ്റി ബർത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോ ചെയ്യും അല്ലേ പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ലേബർ മൊബിലിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് നന്നായിട്ട് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ അതാണ് ഒക്യൂപേഷൻ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ലേബർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത് ഹെട്രോജീനിറ്റി അതായത് ഹെട്രോജീനിയസ് പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് വേരിയഡ് ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ബിലീഫ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ലീഡ് ടു അഡോപ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു ബൂസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് ഹെട്രോജീനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഡിഫറൻ്റ് ആണല്ലേ പോപ്പുലേഷൻ ഹെട്രോജീനിയസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ആ ഒരു പ്രിഫറൻസിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ അതാണ് ഹെട്രോജീനിറ്റി എന്നതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നാച്ചുറൽ എൻവയറോൺമെൻ്റ് ആണ് നാച്ചുറൽ എൻവയറോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ആൻഡ് എക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് വെതർ ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൊക്കേഷൻ ആസ്പെക്ട് പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഈ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ആൻഡ് എക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ എൻവയറോൺമെൻ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എൻവയറോൺമെൻ്റ് ആണ് ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവയറോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവയറോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ മെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ടെക്നിക്സ് അപ്രോച്ചസ് ഇതെല്ലാം വരും നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ അപ്രോച്ചസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഈ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം ടെക്നോളജിയി
അതിൽ എക്കണോമിക് എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുറേ സബ് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി എക്കണോമിക് സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസും നോക്കി അപ്പോൾ കുറച്ച് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് നമുക്ക് എസ് സി ആയിട്ട് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ നീഡ് സ്കോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അങ്ങനെ വേണ്ട നമുക്ക് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ചോദിക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കാം ഇതൊക്കെ എസ് സിക്ക് സ്കോപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എസ് സിക്ക് വന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നതെന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന മറ്